et kõik inimesed saaksid see ikkagi käesseguseks ja loodatavasti piisavad hästi niimoodi ära organiseeritud, et me saaksime reedel tule alla. Nii et see oleks meie eesmärk, et see asja saaks valmis, see oleks üleval ja reaalselt tuli all. Ja me beginnen erstmal mit der Sitzbank. Me alustame see kõigepealt selle leso osaga. Me on hier eine Sitzbank, die mit einem Zug, mit einem Raubgaszug beheizt wird. Meil on tegu siis lesoga, mida me selle esimese lööri osaga siis soojendame. Und diese Züge machen wir mit einem keramischen Mörder. Ja need lööri osad me siis ehitame üles keramilise seguga. Er hat den großen Vorteil, dass er die hohen Temperaturen aushält und dass er auch die gleiche Ausdehnung hat wie die Schumannsteine. Et selle segu suureks eeliseks on loomulikult kõrge temperatuuritalugus ja tal on sarnased paisumisomadused, mis põhimõtteliselt samati ei. Also wir können jetzt beginnen mit Mama. Ja me võime siis praegu tõesti juba selle eitamisega pihta agata. Ich möchte mich zurückhalten, dass viele Möglichkeiten zum Arbeiten für alle Teilnehmer ist. Et Daniel ise tahab ennast otkene tahaplaanile hoida, et siis kõikidel siin oljatel oleks võimalus käsi külge panna. Noch ein Hinweis zum Brandschutz. Hier hinten sehen wir, sind Kunststoffleitungen. Veel üks väike nägu näide. Nägu me seal kolde taga näeme kahta sellist plastiktoru. Wir haben uns besprochen und haben gesagt, okay, an der Stelle, wo diese Leitungen sind, wird nicht sehr hohe Temperaturen zu erwarten sein. Me natuke siin arutasime, rääkisime, et õnneks selles kohas, kus need torud on, et see temperatuur ei lähe seal nii kõrgeks. Wir haben ungefähr auf die Höhe des Feuerbrennen. Et selles kohas on meil siis koldes otsas, et see tuli, mis põleb. Und wenn wir uns das ansehen, es ist dann doch über 50 cm entfernt. Ja, kui me siis nüüd vaatame, siis see nähab kuskil 50 cm kaugu sellest nendest orudest. Noch dazu ist es gut hinterlüftet, die Luft kann hier von der Seite reinströmen und hier auch vorbeiströmen. Ja, lisaks loomulikult ka see, et see on hästi jõudatud, et nende torude jõude pääseb õhk väga vabalt liikuma, et see ei tohiks nüüd mingisugust probleemi alla. Und wenn so etwas aber zu nah am Feuerraum ist, also wenn es jetzt auch etwas höher wäre, dann könnten wir mit einem Blech, das wir hier davor machen, einen Strahlungsschutz bieten. Et juhul kui näiteks kolla oleks natuke madalamal või need torud oleks natuke kõrgemal, et see temperatuur nende torud oleks ikkagi kõrgemale kerkib, siis väga lihtne võimalus on lihtsalt selline väike plekki tükk, plekki tükk, mis põhimõtteliselt lihtsalt võtab selle kiirguse vastu ja ei lasa selle temperatuuri nende torud oleks aga kõrgemal. Der lüftete Strahlungsschutz bringt oft mehr, als wenn ich es mit Dämmung komplett einpacke. Ja. Der Designer ist sehr in der Pflege dick. Wir sehen gleich dann, wenn der Tolu der das ist, weil es so gut ist. Wenn wir dann jetzt nicht so gut sind, ist so gut, dass du da in der Materialika Teile mit Kini doppeln, das ist auch mal ganz gut, dass da das Kabel ist. Das liegt daran, wie die Dämmung heizt sich irgendwann mit der Zeit durch. Dämmung heißt nur, die Wärme wird verzögert durch das Material gegeben, aber sie kommt auch durch. Et sellist tulekindlate materjalide puhul võib olla, et ajab ikka ikkagi see kuumus ühelekselt jõuab läbi. Et tihti peale need materjalid ongi puhtalt ainult selle päikse pengitusmomendi jaoks. Et siis jah, see erinevus plekki ja siis mingisuguse tulekaitse materjale puhul. Und hier haben wir einen Grundofen, der permanent im Winter, wenn es draußen kalt ist, auch immer durchgeheizt wird. Wenn wir hier hinten nur alles mit Dämmung zumachen würden, es wäre nach ein, zwei Wochen irgendwann, wenn die Temperatur auch am anderen Ende angekommen. Wenn ich es hinten lüfte, ist es besser, dann kann immer Luft durchströmen und es kann sich wieder abkühlen. Ja kuna meil on siin tegu ikkagi sellise korraliku salvestava ahjuga, mida talvel talvises situatsioonis kogu aeg kõetakse, siis kui meil asjad tagant oleks täielikult selliste materjalisega kinni ehitatud, meie lootuses kaitsmaks need torusid, siis ühel hetkel see soojus ikkagi nagu peale näiteks ühte kahte nädala, et jõuab ikkagi nende torud enni ja võib seal kahjud ehitama hakata. Ich 
habe hier an der Seite mal angezeichnet den Aufbau der Sitzbank. Als ausschlaggebender Start war für mich die Höhe von 46 cm. Die ist immer abzuklären mit dem Kunden, wie groß der Mensch ist, der dann später auf dieser Bank sitzt, dass es hier einfach eine angenehme Höhe gibt. Et seda saab ka natukene selles mõttes muuta, kõik olenud loomulikult kliendist, kui suured need inimesed on, mingi need loovi nende, sest nende jaoks kõige paremini sobid. Meine Sitzbank zu Hause ist kleiner. Et tema enda lesokodus on loomulikult vada. Gut, dann habe ich hier oben das Material. In dem Fall wollen wir ja diese 3 cm schumante Platte oben drauf tun. Et see kõige üleminen materjaal siis on selline näide, mida ta käes hoidis, kolme sentimeterine samuti plaat. Könnte aber auch eine Keramik oder eine Fliese, was gewünscht ist sein. Et seda võib asendada põhimõtteliselt vastavad oma soovidele. Dann als nächste Schicht hier habe ich diesen Furtis. Järgmises tiiks on siis see materjaal. Das hat den Vorteil, es ist sehr stabil, es hält sehr viel Druck aus. Wir haben auf einem Meter Spannweite können wir ca. 80 Kilo Pumpbelastung draufbringen. Et selle materjale eeliseks on loomulik tema vastupidavus, et põhimõtteliselt ühe meetri pikkuse materjale peale me võiksime panna kus 80 kg ilmadase murduks. Und wir haben noch einen weiteren Vorteil, durch diese Luftlöcher wird die Wärme etwas gebremst, was sehr gut ist, dass die Sitzbank nicht zu heiß wird. Ja tänu nendele kanalitele, mis on sees jooksevad, siis me natukene pidurdame seda sooja levikult. Dann habe ich ein Zentimeter Keramikfaser. Siis on ühe sentimeetrine keramiline vill. Einerseits nochmal etwas als Dämmung, wie gesagt, dass es nicht zu heiß wird. Et ühed poolt see on ka loomulikult selleks, et jällegi, et see leso liiga kuumaks ei lähe. Andererseits auch, wenn hier unten sich das Material ausdehnt, um den Puffer zu haben. Dann sehen wir hier an der Seite, das ist die bestehende Mauer. Wir haben hier zwischendrin, lassen wir Luft und noch besser, dass es hier nicht zu warm wird, an den Füßen unten, ist, wenn wir hier auch nochmal Keramikfaser einlegen. Selle sama müüri kõrvale siis jääb selline väike õuvahe, mille eesmärgiks on jällegi sooja ühtlaseks levikuks mingi määral, et see leso liiga kuumaks ei lähe ja siin situatsioonis me paneme ka sinna selle ühe sentimetrise villa, et veelgi takistada see soojust, et jalgadel liiga soojaks ei läheks. Und dann habe ich gemacht zwei mal zwei Zentimeter schomote Platten. Ja järgmiseks tuleb siis kaks kahe sentimeteris schomote Platte. Und durch diesen Versatz hält mir später der ganze Zug wesentlich länger und dichter. Ja kuna me need kaks kahe sentimeteris plaatke oleme erinevate kõrgustele teinud, See annab meile katuva vuugi, tähendades seda, et pigemas perspektiivis peavad nad öelt kaul vastu. Dadurch, dass ich dann das hier einlege, haben wir hier einfach eine versetzte Fuge. Und dann haben wir natürlich jetzt in dem Fall schon vorgegeben von unten die 3 cm Dämmung und die 3 cm Schamotte. Ja siis seal põhjas näeme kõigepealt siis seda kolme sentimeetrist tuleb õrge, et kolme sentimeetrist sa võib plaati. Etwas, wenn wir noch mehr Platz hätten, wäre es besser, wenn diese Dämmung dort unten acht sentimeter wäre. Et muidugi oleks natukene parem, kui siin oleks rohkem ruumi, et see alumine tuletegi plaati oleks põhimõtteliselt kuski kaheksa sentimeetrine. Es kommt aber natürlich immer auf das Bauwerk drauf an. Wenn ich hier eine Beton, 
Festplatte habe und die ist in meinem Haus drin. Und das Haus selbst ist von unten wieder gedämmt. Dann bleibt mir die Wärme ja erhalten. Wenn ich aber hier unten drunter keine Dämmung unter der Betonplatte mehr habe, dann ist die Wärme eher verloren nach unten. Kõik oleme jällegi majaehitusviisist. Kuidas on näiteks fundament ehitatud, kas fundament on alt soojustunud, mitte vastavalt sellele, siis tuleb ka ahi ehitada. Kui sinna seda alla väga palju ei tule, seda tuleb kaitset, siis suur osa soojusest lihtsalt läheb kaotsi nagu fundamenti põrandas. Jetzt können wir loslegen und die erste Reihe Mauern. Wir haben hier zwei keramische Mörder. Wenn die Fugenstärke etwas stärker wird, ist der HKM besser vom Vorteil. Ansonsten ist auch der Uni Plus sehr gut. Siin me näeme kahte erinevad segu, mis meil on siis võimalik täna kasutada. HKM ja Universal Plus. Et juhuslikult, kui meil on vaja tugevamat või natukene paksemat vuuki, siis me kasutakseme HKM-i. Vastasel korral me võiksime täiesti vabalt kasutada igal pool Universal Plus-i. Kas kellegel on veel küsimusi? Küsimusus on, et kas see alumine põhjapaad, kas ta võib kaada kahe sentimeetrine või see sõltub konkurentselt temperatuurist kohal? See on selle kolme sentimeetri mingisugune tähendus, et sellel alla selle ei või minna. See mõtled just seda samalt laike? Jah, mis on nagu põhjaks mõtled. Ja mis ta arvab selles betooni ära, kui see on koor betooniga? Mis ta ainult bestimt, mis on üsnes ta ainult sentimeter poodimplaatsias, samatu poodimplaatsias? Kann es auch 2 Sekunden sein? 2 Sekunden auch sein, ja. Dünner wenig, dünner nicht mehr, aber ich kann auch 5 machen. Oder 6. Da gibt es keinen Unterschied. Wenn ich es stärker mache, speichere ich mehr Energie ein. Aber ich denke, 3 cm ist ein guter Kompromiss zwischen Stabilität und wirtschaftlich Kosten. Die 3 cm in der Blatt kommt wieder mal gut selber raus, dass es nicht ist, dass es stabil ist, und das ist so, dass es gar nicht ist. Wenn du es in der Blatt kommt, dann ist es ein bisschen mehr. Gut, okay. Gut, dann haben wir die Frage. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage.